Trong cái tác phẩm 20 phút này thì tôi sẽ có một chủ đích là sẽ đưa khá là nhiều loại hình nghệ thuật vào trong cái cái phần mà tôi sẽ giàn dựng. À, tại sao lại nhiều? Bởi vì là cái mà tôi hướng đến là một cái quá trình biểu diễn nó thật sự hiện đại chứ nó không mang riêng một cái phong vị của một loại hình cụ thể nào cả. Ví dụ như là tôi có thể đưa cả kịch đọc vào trong đó rồi uh, nghệ thuật hình thể cũng như là có thể là một chút múa hoặc là pha trộn các cái chuyển động vào với nhau để làm sao đấy nổi bật lên cái tinh thần tự do của nhân vật Kiều bởi vì là cái chủ đề ban đầu cũng như là cái ý tưởng ban đầu của tôi muốn xây dựng về nhân vật Kiều là cái ý thức về cái sự vươn tới tự do của, của cô Kiều mà cái sự vươn tới tự do đó thì trong cái suy nghĩ mà tôi làm thì tôi không không chỉ dành riêng cho nhân vật Kiều nữa Mà nó hướng tới cái sự tự do của người phụ nữ nói chung Của 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 nhân loại chứ không phải là của riêng gì Việt Nam Và trong cái xã hội hiện đại bây giờ Thì cái tính tự do trong quan điểm Tự do trong lối sống Tự do để thể hiện được cái quan điểm của mình Trong một cái môi trường mà trong một cái môi trường rất là mở như hiện nay Thì đôi khi cái việc mà lựa chọn cái sự tự do hay không tự do Đôi khi không phải là do con người lựa chọn đâu Bởi vì là họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều quan điểm khác nhau Quan điểm của đám đông Và cái đôi khi cái quan điểm của đám đông đấy Nó giết chết đi những cái mong muốn về tự do Của rất nhiều người Mà nó ảnh hưởng đến cuộc sống của rất nhiều người Thế thành ra là chúng ta chúng ta đang bị đóng khuôn vào tất cả những cái mà chúng ta rằng cho rằng nó là đúng nhưng mà đôi khi nó không phải là hoàn toàn đúng đôi khi nó tạo ra những cái mà bí bách thật sự nó tạo ra và dựa trên cái sự bí bách bí bách đấy nó khiến cho con người ta trở nên không thật và cái đấy là cái mà nó rất là đáng ngại trong đời sống hiện đại thế thì quay trở lại cái việc xây dựng một cái tinh thần tự do trong cái nhân vật kiều thì tôi cho rằng là nó là là cái tài của của, của Nguyễn Du khi mà xây dựng một nhân vật Kiều có đầy đủ các cái khí chất Khí chất ở đây có thể là dám đối chọi với hoàn cảnh Dám sống thật với chính bản thân mình Và dám đương đầu với tất cả mọi thứ mà vượt qua được nó Mà đến cuối cùng mọi người như mọi người tham dự hội thảo thấy rằng là vượt qua cả chính cả những cái ham muốn của bản thân Thì cái đấy là cái tự do cao nhất của một con người rồi Bởi vì khi mà con người ta không lệ thuộc vào danh vọng, tiền bạc và những cảm xúc cá nhân thì tôi cho rằng đấy là cái cái tinh thần tự do lớn nhất của mỗi một con người.